Hello everybody, I am Dr. Valli from Vijayawada. I am a gynecologist. Mana Marutuna Jeevana Silin Bati, Rose Manki, no Rakarakal problems, so practically get no Anumana Londa to Molana, any program just Nanu. Heroes Mukingamano, PCOS or PCOD and Edan Gurinchi Mantlar Kuno. E PCOS or PCOD and a Samasia, Chala Mandilo Kanparta on the Rojillo, Eku Satu and Enti Pillar Leni Walalo, Eku Jostan no, Danto part to teenage group low. Mature in two years, Ninchi cycles irregular gar out on Lanti, good, Ekuga Chostano, Tarata obesity, unwanted hair growth on the face, even ni e PCOD Lakshnale. So Chala Mandilopo Hundi, Maku Niti Budugaluna and Di Niti Kailuna, any Rakarakalga Dini Chapta on Taru. So the Molan in no problems face Chastana and Edi Mamal constant to Gadutana question. Asala PCOD or PCOS ante inti ante. PCOD and PCOS are okay, endocrine and hormonal disturbance in body. This is the form of 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 the form the form of 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 the Yantamandiki uh, manifest out there, and Yantamandi hospital laka was taru and day, the Lakshana Lalaunta, PCOD, which no Lakshana Lalaunta and Manachipko Ali and Antedanka Mundu over bleeding Samasia, Leda, period agi potum, poor thing, moonello, nalello, raka potum, Leda was the Chalataku bleeding out. So Yenti Nirakal Jeptuna, Okatakanti, any problems in all alone, PCOD on the chu. Over bleeding and now what you periods later, Leda asal period raka potum. Vachina, Taku bleeding out. So, Murakal on the top, Danta part to over and excessive weight gain out on Mahamanta pimples out on unwanted hairs out on face me the body me the even the Jaruthaunte. Unwanted hairs can even be obesity can even be in the end of the question. Ante Adavala loan de hormone estrogen and progesterone ratio disturb by potum Tadwara. Androgens, and a Magawala loan de harmon and edi are e adapilla lo ekuga undertum molana, as the problem month start out to us in the matter. So Dinta Pato Chala Rakal and endocrine disturbances body lo create out to unte. So Din Molani PCOD or PCOS Prati Mantu will problem jato, Danta Pati eku auto, and a Prati age of check all the Inca Inca problem auto. First, the menstrual cycle starts in one month, two months later. There is no bleeding. 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 So, there are problems. There are menstrual disturbances. There are no bleeding. There are no bleeding. There are no and the unwanted hairs are also very important. So, in this case, the presentation of PCOD is also very important. So, PCOD is also very important. So, PCOD is also very important. And PCOD is also very important. First and foremost, we have to say that the periods are very లేదా unwanted hair growth ఉంటాం లేదా స్కానింగ్ చేసి వీళ్ళకి ఆ నీటి పుడుగులు ఉన్నాయి అనేది కన్ఫర్మ్ చేయటం ఈ మూడు ఉంటే గనుక వీళ్ళ పిసిఓడి గా కన్సిడరేషన్ తీసుకోవాలి మనం మేము అలా కన్ఫర్మ్ చేస్తాం సో అలా వచ్చిన తర్వాత వీళ్ళకి ఇంకా ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే దాన్ని మేము అడ్రస్ చేసుకుంటా వెళ్తాం అన్నమాట సపోజ్ బాగా పీరియడ్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉన్నారు ఒబీస్ గా ఉన్న అమ్మాయి వచ్చింది అనంటే weight loss పీరియడ్స్ రెగ్యులరైజ్ చేయటము అండ్ దాంతో పాటు లైఫ్ స్టైల్ మోడిఫికేషన్ అనేది చెప్తా ఉంటాం so lifestyle modification ane dochindi kabatti asal pcod ane di first mano oka lifestyle disease ga kuda teesukochu prati mana ee westernized culture perugutunna koddi junk food ane di ekkuga consume cheyatam molane ee pcod problem ane di asal start avatam kuda ekku chustha unnam anamata obesity baaga weight perigipotam pillalu ente normal mana intlo chesina food kaakunda bite thiya dorike aaharam ekkuga teesukotam molanu kuda PCOD problem baga increase out in the end check coach. So PCOD treatment lo lifestyle modification ke equa role untundi. Idi tini tagali and unkunta lifestyle modification ni chala chala important ka tis call mana. Lifestyle modification ante in chiali anante 
లావుగా ఉన్న వాళ్ళల్లోనూ పీసీఓడీ కనపడుతుంది ఒక్కోసారి మరీ బక్కగా ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా పీసీఓడీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓవర్గా సన్నగా ఉన్న వాళ్ళల్లో కూడా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఏ విధమైన మేనిఫెస్టేషన్ ఉంది ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ తప్ప లేదా అన్వాంటెడ్ హెయిర్స్ తప్ప బక్కగా ఉంటారు కాబట్టి సో వీళ్ళ వీళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ మాడిఫికేషన్ అని చెప్పాలి ఫస్ట్ వాళ్ళు తినే డైట్ కనుక్కొని దాన్ని డైట్ని మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి ఇన్ని నెంబర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ పర్ డే చేయాలి అండ్ దాంతోపాటు ఇంత ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి అండ్ జంక్ అంతా తీసేసేయాలి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఓవర్గా ఎక్సెస్ కార్బోహైడ్రేట్స్ అండ్ ఫ్యాట్స్ తీసుకోవడం తగ్గించుకోవాలి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే కనుక మన బేకరీ స్టఫ్స్ ఈ బర్గర్స్ పిజ్జాస్ కేక్స్ ఈ నూడిల్స్ వీటి నుంచి ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి అండ్ దాంతోపాటు ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్యాట్స్ చీజ్ ప్రాసెస్డ్ చీజ్ తర్వాత పేస్ట్రీస్ క్రీమ్స్ ఐస్ క్రీమ్స్ వీటి నుంచి ఎక్సెస్ ఫ్యాట్స్ వస్తాయి సో ఈ రెండు కట్ డౌన్ చేసుకుంటూ మంచి డైట్ అండ్ న్యాచురల్ ఫుడ్ ఎక్కువగా ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని వీళ్ళ డైట్ అనేది ప్లాన్ చేసుకుని ప్లస్ దాంతోపాటు ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మెడికేషన్ తీసుకుంటే ఈ పీ ఈ పీసీఓడి ప్రాబ్లం అనేది చాలా వరకు తగ్గుతుంది సో అసలు పీసీఓడి అంటే చాలామంది అనుకుంటారు థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్కే పీసీఓడి అనేది తెలిసిపోయింది ఇర్రెగ్యులర్ సైకిల్స్ వస్తున్నాయి కానీ ఈ హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి ఇస్తున్నారు కాబట్టి అంత తొందరగా తీసుకోకూడదు హార్మోన్ ట్రీట్మెంట్స్ అని చాలామంది అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ప్రాబ్లమ్ని బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు బాగా ఒబీస్గా ఉన్న అమ్మాయికి ఓవర్గా ట్రీట్మెంట్ అయితే చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఆ అమ్మాయిని వెయిట్ లాస్ అవ్వమని బాగా ఓవర్గా సన్నగా ఉన్న అమ్మాయిని కూడా ఎక్సెసివ్ ట్రీట్మెంట్స్ అవసరం ఉండదు వీళ్ళు వెయిట్ గెయిన్ అవుతూ కొంచెం మంచి లైఫ్ స్టైల్లోకి వచ్చినా కూడా చాలా వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తుంది సో ఈ పీసీఓడి ఇప్పుడు అందరిలో ఉన్న డౌట్ ఎప్పటి నుంచి కరెక్షన్ స్టార్ట్ చేయాలి వీళ్ళకి రెగ్యులర్ సైకిల్స్ ఎప్పటి నుంచి వచ్చేలాగా చూడాలి అని అని అనుకుంటే కనుక బిఫోర్ మ్యారేజ్ పీసీఓడి ఉన్నవాళ్ళు ప్రాబ్లమ్ని చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకుంటే మ్యారేజ్ తర్వాత ఇష్యూస్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉంటాయి సో పీసీఓడిలో మెయిన్ అండ్ మెయిన్ కంప్లైంట్ ఏంటంటే పిల్లల పుట్టడం లేట్ అవుతుంది పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళలో పిల్లలు లేటుగా పుడతారు అనేది కామన్ ప్రాబ్లం అనమాట అండ్ ఇన్ఫర్టైల్గా ఉన్న అమ్మాయిల్లో పీసీఓడి ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ వీళ్ళే ఉంటారు ఎక్కువ మంది పీసీఓడిస్ ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారనమాట సో ఏం జరుగుతుంది ఎందుకు వీళ్ళకి పిల్లలు పుట్టట్లేదు అని అంటే పీసీఓడి ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎగ్ రిలీజ్ అనేది డైలీ ప్రతి మంత్ జరగాల్సింది జరగదు సో మనం వన్ ఇయర్ తీసుకుంటే ఏదో ఒక టూ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ జరిగి మిగతా అన్ని నెలలు ఓన్లీ ఎగ్ రిలీజ్ అవ్వకోకుండానే వీళ్ళకి నెల సరి అనేది రావటం జరుగుతుంది దీన్ని ఏమంటారంటే యానోబిలేషన్ అంటారు ఒబిలేటరీ సైకిల్స్ లేకోకుండా యానోబిలేటరీ సైకిల్స్లోకి వెళ్తారు కాబట్టి వీళ్ళకి ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఏమవుతుంది మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత మాకు పిల్లలు పుట్టట్లేదు అనేది కామన్ కంప్లైంట్గా చూస్తూ ఉంటాం సో వీళ్ళని ఎలా ట్రీట్ చేయాలి అని అంటే వీళ్ళ ట్రీట్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అంటే వీళ్ళు కూడా లైఫ్ స్టైల్ ప్రాబ్లమ్స్ని కరెక్ట్ చేసుకుంటూ సైకిల్ని రెగ్యులరైజ్ చేసుకుంటూ వీళ్ళకి ఒబిలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటాం అనమాట కొంతమందికి ఒబిలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ ఇచ్చినా కూడా ఒబిలేట్ అవ్వని వాళ్ళు కూడా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళల్లో లాప్రోస్కోపిక్ సర్జరీ చేసి ఈ నీటి బుడగలని మనం ఏదైతే పీసీఓఎస్ అనుకుంటున్నామో దాన్ని డ్రిల్లింగ్ ద్వారా కొన్ని ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ పంక్చర్స్ ఆన్ ఓవరీ విత్ లో ఎనర్జీ కరెంట్ ఇవ్వటం డ్రిల్ చేయటం ద్వారా వీళ్ళకి ఆ ప్రాబ్లం అనేది కొంతవరకు కంట్రోల్లోకి వచ్చి కొంత హార్మోన్స్ రెగ్యులేట్ అవుతాయి అండ్ ఓవరీ సైజెస్ కొంచెం స్ట్రింక్ అవడం ద్వారా వీళ్ళకి ఏంటంటే మళ్ళీ ఓబిలేషన్ నార్మల్గా జరిగే అవకాశం ఉంటుంది లేదా మనం ఇచ్చిన డ్రగ్స్కి రెస్పాండ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఓబిలేషన్ ఇండక్షన్ డ్రగ్స్ ప్లస్ లాప్రోస్కోపీ కొంతమందిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము ఇంకా కొంతమందిలో అయితే ఐయుఐ అనేది చేసి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేలాగా చేయొచ్చు అది కూడా రెస్పాండ్ అవ్వని వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళల్లో ఐవిఎఫ్ వరకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో ఏంటంటే ఈ పీసీఓడి ఉండటం వలన ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి మ్యారేజ్కి ముందే ఇవన్నీ కరెక్ట్ చేసుకుంటే మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు అండ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎంత మంచి రోల్ ప్లే చేస్తుంది పీసీఓడిలో అని మనం తెలుసుకోవాలంటే మనం ఉండాల్సిన వెయిట్ కంటే ఎంత వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటే పీసీఓడి వస్తుంది అని మనం చెప్తున్నాం కాబట్టి ఎక్సర్సైజ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్గా తీసుకోవచ్చు పీసీఓడిలో సో ఎలాంటి ఫామ్
సో అందరూ చేయొచ్చు అంటే అందరూ చేయొచ్చు ఈవెన్ సన్నగా ఉన్న అమ్మాయిని కూడా ఎక్సర్సైజ్ చేయమనే చెప్తాం ఎక్సర్సైజ్ చేసి దాని ద్వారా ఇంకా వెయిట్ పెరిగేలాగా వెయిట్ బేరింగ్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా వెయిట్ లిఫ్టింగ్ లాంటిది కూడా చేసి దానికి మీరు ఇంకా వెయిట్ గెయిన్ అయితే వాళ్ళకి లీన్గా ఉండే పీసీఓడి వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఒబీస్గా ఉండే పీసీ వాళ్ళకి వెయిట్ లాస్ అయ్యే ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం ద్వారా దీని వలన యూజ్ ఉంటుంది